அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபுட் எக்ஸ்போ இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஃபுட் எக்ஸ்போவில் பார்க்க போகிற ரெசிபி தேங்காய் பால் ரசம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் மிளகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துடுறேன் நம்ம மொத்தமாக போட்டோம்னா மிளகு வந்து அரையாது முழுசாகவே கிடக்கும் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ஒரு பத்து பல் பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில ஒரு ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூல மஞ்சள் மஞ்சள் தூள் ரொம்ப அரைக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வரேன் இப்போ ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி அதை எடுத்துருக்கேன் நம்ம மிக்சியில் ஒரே ஒரு பல்ஸ் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம கையிலே கூட ரசஞ்சு விட்டுடலாம் நமக்கு ரசத்துக்கு தேவையான புளி கொஞ்சம் கரைச்சிடுறேன் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் சட்டி நல்லா காஞ்சிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சோன்னா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கருவாப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்து அந்த பூண்டு பச்சை மிளகா அதெல்லாம் வந்து அதையும் எண்ணெயில் போட்டுட்டு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் காயப்பொடி போட்டிருக்கேன் இதை நம்ம நல்லா அந்த எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்கேன் நம்ம இந்த எண்ணெயில் போட்டு நம்ம வந்து வசக்கும் போது ரசம் வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி புளி எல்லாம் கரைச்சி வச்சுருந்தது அதையும் அதில் சேர்த்துடலாம் நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அதுக்கு தக்க நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலாக உப்பு சேர்க்குறேன் நமக்கு புளி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் கரெக்டாக இருக்கு இப்போ நம்ம ரசத்தை வந்து மூடி போட்டு தான் வைக்கணும் அப்போ தான் அந்த நம்ம ரசத்தோட ஸ்மெல் வந்து வெளியே போகாது ஃபைனலாக ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் அந்த புளி பூ காரமெலாம் இருக்கிறதுல வந்து அதை ஒரு ஸ்வீட்டு சேர்த்தோன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நமக்கு ரசம் நல்லா கொதிச்சு அப்படி நுரையோடு வருது இந்த ஸ்டேஜில் தான் தேங்காய் பால் ஒரு கப்பு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்த பிறகு ரசத்தை வந்து கொதிக்க விடக்கூடாது அப்போ தான் நமக்கு அந்த தேங்காய் பாலோட ஃப்ளேவர் வந்து அதில் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு டேஸ்ட் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ நமக்கு ரசம் தேங்காய் பால் ரெடி எப்போ மூல ரசம் வைக்காம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்ஷால்லா வேற ஒரு ரெசிபியோட பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும